ഇപ്പം താഴെ വരാം പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജിമെയിലായാലും ട്വിറ്ററിലായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും ഫ്ലിക്കറിലായാലും നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഓർമ്മയിലിരിക്കാനാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ പലരും പറയും നിങ്ങൾ ഒരു പാസ്വേഡ് തന്നെ പലയിടത്തും ഇടരുത് ഇടരുത് അപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ന്യായം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറന്നുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ജിമെയിലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് പലതാണെങ്കിലും മിക്കവാറും ജിമെയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കിഡിലിനൊരു വഴിയുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം വേറെ വേറെ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരെണ്ണം ഒരു അക്കൗണ്ട് അഥവാ ഹാക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ തന്നെ മറ്റുള്ള അക്കൗണ്ടുകളെ ബാധിക്കാതെ ഇരിക്കാം അതിന് എങ്ങനെ കിഡിലൽ പാസ്വേഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിടാം ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഐഡിയ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അത് ആ പാസ്വേഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലം പ്രോഗ്രാമുകൾ ആണ് പാസ്വേഡ് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പാസ്വേഡ് മാനേജേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് അതിൽ ലിനക്സിന് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടാവുന്നതിലും ഏറ്റവും മികവറ്റുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് മാനേജറാണ് കീ പാസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പാ പോകരാൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാസ്വേഡ് എന്താണ് ഇട്ട് ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഫയലിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ട് വെക്കുന്നു ഈ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വേറൊരു സാധനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും കയറി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നതല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പാസ്വേഡ് മാനേജർ കീ പാസ് എസ് സി അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സൂഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ കീ പാസ് എസ് സി അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെന്നേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക സൂഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ കീ പാസ് എക്സ് സി ഓക്കെ ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സെർച്ചിനകത്ത് എല്ലാം എന്നിട്ട് കീ പാസ് എസ് സി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെൽക്കം പേജ് വരും വെൽക്കം പേജിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്പൺ എസിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് റീറ്റൻ റീസെൻറ്റ് ഡാറ്റാബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അതിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെ വേണേലും സേവ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പെൻഡ്രൈവ് സേവ് സേവ് ചെയ്തിടാം വേറെ എവിടെ വേണേൽ സേവ് ചെയ്തിടാം പക്ഷേ പിന്നീട് ആവശ്യം വരുമ്പം എടുക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ എന്നിട്ട് പാസ്വേഡ് അടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ അവിടെ ചേരുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് അതിന് പാസ്വേഡ് ഇടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അടിക്കുക പാസ്വേഡ് അടിക്കുക എൻ്റർ പാസ്വേഡിൻ്റെ അവിടെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് താഴെ റിപ്പീറ്റ് പാസ്വേഡിൻ്റെ അവിടെയും സെയിം പാസ്വേഡ് അടിക്കുക ഓർക്കുക വേറെ പാസ്വേഡ് അടിക്കൽ സെയിം പാസ്വേഡ് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ബ്ലാങ്ക് പേജ് വരും അവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വരത്തെ മൗസ് ഔട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ന്യൂ എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും മുകളിലും അതേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പുതിയ എൻട്രി ആഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഒരു ജിമെയിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം അപ്പം ഞാൻ ജിമെയിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് യൂസർ നെയിം ഉണ്ട് അവിടെ യൂസർ യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം താഴെ പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പം
ഉണ്ട് പാസ്വേഡ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി അപ്ലൈ അടിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സേവായി കാണും എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റാബേസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനിയും വേണേൽ എൻട്രി ആഡ് ചെയ്യാം എത്ര എൻട്രി വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജിമെയിൽ ആഡ് ജിമെയിൽ അല്ല കഴിഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കോ കഴിഞ്ഞും വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ എൻട്രി തന്നെ എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഈ പാസ്വേഡ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ആ ഒരു എൻട്രിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കോപ്പി പാസ്വേഡ് കോപ്പി യൂസർ നെയിം എന്നൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം കോപ്പി പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ കോപ്പി ആവും ഇത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി ജിമെയിലിനകത്ത് എന്താണ് ആദ്യം യൂസർ നെയിം അടിക്കുന്നു കയറുന്നു അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും പാസ്വേഡ് അങ്ങോട്ടങ്ങ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ഓട്ടോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പെർഫോം ഓട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫയർഫോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ഏതാണോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പാസ്വേഡ് എല്ലാ പാസ്വേഡൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ അത് മിക്കവാറും വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സത്യം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പാസ്വേഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പാസ്വേഡ് മാറാൻ നേരത്ത് നേരത്തെ ജിമെയിൽ ചെന്നിട്ട് പാസ്വേഡ് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പാസ്വേഡ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇവിടെ വന്ന് പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ കേട്ടല്ലോ പിന്നെ ഇത് എന്താണ് ഡേറ്റാബേസ് സേവ് ചെയ്തിടാം ഇപ്പോൾ അത് സേവ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുവാണ് അതാണ് അവിടെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരാത്തത് അതിങ്ങനെ മറിഞ്ഞിട്ടേക്കാണ് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും മാസ്റ്റർ കീ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് സംശയം വരാൻ മാത്രം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര വേണം സേവ് ചെയ്തിടാം ഈ ഫയൽ എവിടെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്തിടാം പേടിക്കേണ്ട ആരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഫയൽ വായിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഇത്ര ഒരു ഒരു കെ ബി രണ്ട് കെ ബി അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമേ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഫയലാണ് അത് ചുമ്മാ കയറി വായിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം സുരക്ഷ തരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ലെസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോക്കകത്ത് ലെസ്സിനെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ലെക്സ് ലെസ് വെച്ച് വായിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കുറെ അല്ലറ ചില്ലറ കുറെ എന്താണ് അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെളിയുന്നതല്ലാതെ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് കീ പാസ് എസ് സിക്ക് മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫയലാണത് എന്ന് വേണേൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അവരുടെയും അക്കൗണ്ട് സേഫ് ആക്കാൻ അവർ നോക്കട്ടെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം മിക്കവാറും ജിമെയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാം ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിടുക അപ്പോൾ മാക്സിമം അതുവഴി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാക്സിമം സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും കാണാം കിടിലും വീഡിയോസുമായി